Hi everyone, welcome to Telugu skit tutorials. This is Chandrakala. For the session, we will learn the session of the advanced DDL commands. We will learn the purge command. In the advanced DDL commands, we will learn the Oracle 10 G version of the introduced version. And the logo is first the recycle bin. Third one is the flashback. First one is recycle bin. Second one is flashback. And third one is purge. Previous sessions lo already manam recycle bin ante anti. Third one is flashback ante. Me ani di tells ko naanga da. Ipari session lo manam purge ante anti. Idi yendu kyu zo thundi ani di tells ko naamu. Last session lo manamu ante Recycle bin nanti, mana drop chest nanti untuk table sebaya itu orang naio, remove chest nanti table tu, buat ni ni kuda recycle bin tu store chest kuntan di. Buat ini malai mana teri gi tercukur vali nanti windows tu laga ni restore ane option untuk untuk windows tu, adanya ini dengan ikat mana restore badri ka flashback ane command ni use chest kuni teri gi ada setan amlo ke database tu tercukur ochu, ane di sini tells kuna amgera, akar ok visiem cepat am macam ni nukera, mana mu टेबल्स ने वेते ड्रॉप चेस आमो वाटे ने मात्र में रिसाइकल बिन लो अधि स्टोर जेस कुंटन्दी वाटे ने तेरी तेज को होच्छ आलेडी प्रीवियस सेशन लो मनमो आल्टर कमांड यूज़ चेसन अंदलो कोड़ा ड्रॉप पने दी आल्टर विथ ड्रॉप पने स्टेटमेंट यूज़ चेसन आल्टर विथ ड्रॉप पने दी इन्दिके जो तंदी � Alter degara use chest net twenty drop statement tu, ini tu undo. Dari dua arah remove chest net twenty column save itu nai. Watini recycle bin lo store chest ko dadi. Aku permanent kita delete apa tu? Watini malai tiri kita mana kita cikunya dana kita awak asam undo. Okay na students, evisian kau tu pet kundi. We can get back the drop out tables. Drop chest net tables ni matur me tiri kita cikoj. But not possible to get back the drop out columns, which are drop out using alter command. Alter command use chase, drop chase na columns ni thiri manamu tech kole mu. That is recycle bin stores only drop out tables but not drop out columns. Okay. Ippudu e session la manamu purge command kore inche tels kundha. E command kore inche tels kore anik mundu. Na side inche ochi na request. Nen chapter na 20 classes meki upayaga paduthu na tlai te manam channel ni कच्चे तंगा सब्सक्राइब चेस कौन दी मेरे फ्रेंड्स एक कोड़ा रेफर चाहेंगी अलगे वीडियो को लाइक के बड़े मात्र मच पोकन्दी ओके ना उपर पर्ज कमांड को निश्चित रूप से करना पर्ज दिस कमांड इज़ यूज्ड टू ड्रॉप ए टेबल परमेंटली डेट इज़ इट विल ड्रॉप ए स्पेसिफिक टेबल फ्रॉम रिसाइकल बिन परमेंटली � नाके डेस्कटॉप में तो सैंपल है ना फाइल उन्हें दिन ने डेलीट चेस तो नानु डेलीट चेस में इतने आधे करके लिस्ट और होते हैं रिसाइकल बिन लो स्टोर होते हैं रिसाइकल बिन लो को चेस नाके कर सैंपल है ना फाइलो एक रोको चेस नहीं मलिन आप तेरी कावल एंड एंजे इच्छु तीन मेरे क्लिक चेस डेलीट चेस ऐसी, डेलीट चेस में इन्हें रिसाइकल बिन को चिंदी, रिसाइकल बिन लो एकड़ उन्नड़ा दी, एकड़ सैंपल है ने सुन्दी, पर ना कि रिसाइकल बिन लो कोड़ा एक को फाइल साइप होतु ना ही, ना कि कड़ा ऑस्ट्रम लेदु, इनका असल आफाइल है ना का ऑस्ट्रम लेदु, रिसाइकल बिन लोगों डांस ना प सेलेक्ट चेस्टा, सेलेक्ट चेसी, डेलीट यूज़ चेस्टा। अदर दो तुमने अर्शुर यू वांट परमेंटली डेलीट, अंटे रिसाइकल बिन लो निंचे वक्का सारे मने में फाइल ने रिमूव चेस्ट ना मो अंटे, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक इट। बट ने मलित तीरी के मने की पंदे दान के टिप्पर से तेलों ना आवका� रिमूव चेस था मो यूजिंग ड्रॉप ने कमांड यूज चेस को नहीं अब वही रिसाइकल बिन लो स्टोर होता है आ रिसाइकल बिन इंटे कोड़ा आ फाइल्स नहीं ये दरना सम टेबल्स नहीं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स नहीं रिमूव चाहिए आली अनुकूल नहीं 
అప్పుడు దానికోసం యూజ్ చేసేటటువంటి కమాండ్ పర్జ్ అనే కమాండ్ పర్జ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డ్రాప్ ఎ టేబుల్ పర్మనెంట్లీ ఫ్రమ్ ది రీసైకిల్ పెన్ సింటాక్స్ పర్జ్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అది టేబుల్ ఆ వ్యూ ఏదైతే అది క్రిత్ అని యొక్క పేరు ఎగ్జాంపుల్ పర్జ్ టేబుల్ అనుకోండి టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఇదేనైతే నువ్వు డ్రాప్ చేసుంటావో ఆ టేబుల్ పేరు అనేది ఇవ్వాలి అంటే రీసైకిల్ బిన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు నేను నా యూజర్ లో ఉన్నటువంటి టేబుల్స్ ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ అంటేనే ఇట్ డిస్ప్లేస్ ఆల్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ యూజర్ ఒక పర్టికులర్ యూజర్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శాంపుల్ అనే ఈ ఫైల్ ఈ టేబుల్ ఎస్ త్రీ అనే టేబుల్ ఇవి ఉన్నాయి లేదా ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ కూడా ఇవి వద్దు నేను డ్రాప్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాను డ్రాప్ స్పేస్ ఇచ్చి టేబుల్ డ్రాప్ టేబుల్ ఎస్ త్రీ వెళ్ళిపోయింది అగైన్ డ్రాప్ టేబుల్ శాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డ్రాప్డ్ అగైన్ డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు నేను త్రీ టేబుల్స్ ని డ్రాప్ చేసేసాను అంటే త్రీ టేబుల్స్ రిమూవ్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు నేను రీసైక్ ఇవి పోయి రీసైకిల్ బిన్ లో స్టోర్ అయిన లేదా తెలుసుకుందాం ఒకసారి షో రీసైకిల్ బిన్ షో రీసైకిల్ బిన్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏమైతే రిమూవ్ చేస్తానో ఎంప్లాయీ ఎస్ త్రీ శాంపుల్ ఏంటి మూడు రీసైకిల్ బిన్ లోకి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు మన సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ అనేసి ఇచ్చినా కూడా ఇందులో ఒరిజినల్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉండదు రీసైకిల్ బిన్ లో వాటి యొక్క నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నేమ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే అయి ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఈ రీసైకిల్ బిన్ లో ఇక్కడ నాకు సపోజ్ శాంపుల్ అనేసి ఉంది కదా ఈ ఫైల్ నాకు ఇంకా అవసరం లేదు రీసైకిల్ బిన్ లో కూడా నాకు ఇది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు పూర్తిగా ఇక్కడ నుంచి కూడా నేను దీన్ని తీసేయాలి అనుకుంటున్నాను రీసైకిల్ బిన్ ఇంటి కూడా తీసేయాలి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే పర్జ్ పర్జ్ స్పేస్ ఇచ్చి ఏంటది టేబుల్ పర్జ్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి శాంపులా ఎంప్లాయీనా ఎస్ త్రీనా నువ్వు దేన్నైతే రీసైకిల్ బిన్ ఇంటి రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఆ పేరు నేను సపోజ్ రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి శాంపుల్ అనే ఈ టేబుల్ ని నేను పూర్తిగా తీసేయాలి అనుకుంటున్నాను ఒక్కసారి నేను రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ శాంపుల్ అనే ఈ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్ ని టేబుల్ ని గానీ ఇక్కడ నుంచి తీసేసాను అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్మనెంట్ డెలిషన్ పర్మనెంట్ గా డెలిట్ చేస్తుంది తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ శాంపుల్ అనే టేబుల్ ఇంకా నాకు ఉండదు ఈ సిస్టమ్ లో ఓకేనా ఇప్పుడు షో రీసైకిల్ బిన్ యూస్ చేద్దాం చూడండి ఇప్పుడు నాకు టూ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ ఉంది ఎస్ త్రీ ఉంది అదే శాంపుల్ అనేది పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ అయిపోయింది సపోజ్ నేను ఎస్ త్రీ ని నేను మళ్ళీ త్రీ తెచ్చుకునేయాలనుకోండి ఒరిజినల్ గా డేటాబేస్ లోకి అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ టేబుల్ ఎస్ త్రీ టూ బిఫోర్ బిఫోర్ డ్రాప్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కంప్లీట్ అయింది అంటే ఈ ఎస్ త్రీ ఏమైపోయింది ఈ రీసైకిల్ బిన్ లో లేకుండా నాకు మళ్ళీ యథాస్థానంలోకి అంటే డేటాబేస్ లోకి వచ్చేస్తుంది కావాలంటే ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ ఇచ్చామనుకోండి ఇందులో ఉంటుంది ఆ ఫైల్ చూడండి ఎస్ త్రీ అనేది వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక నేను పర్జ్ శాంపుల్ అనేసి ఇచ్చాను కదా శాంపుల్ అనేసి ఏమన్నా ఉందా లేదు అలాగే రీసైకిల్ బిన్ లో ఉందా లేదు అది పర్మనెంట్ గా ఈ ఒరాకిల్ సర్వర్ నుండి రిమూవ్ చేయబడింది ఇంకా నాకు ఉండేది రీసైకిల్ బిన్ లో ఎంప్లాయీ అన్న ఫైల్ మాత్రం ఒక టేబుల్ మాత్రమే ఉంది దీన్ని కూడా మనం పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటే పర్జ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేసేయచ్చు లేదా మళ్ళీ మన యథాస్థానంలోకి తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనే స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకుని తిరిగి తెచ్చుకోవచ్చు ఓకేనా సపోజ్ ఒకవేళ మనం మామూలుగా విండోస్ లో ఏదైనా మనకు ఫైల్స్ అవసరం లేదనుకోండి 
మనకి ఏదైనా ఫైల్స్ అవసరం లేదు అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం జనరల్ గా ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇక్కడ శాంపుల్ టూ అనే ఒక ఫైల్ ఉంది ఫోల్డర్ ఉంది ఇది నాకు అవసరం లేదు అలాగనేసి ఇప్పుడు నేను డెలీట్ చేస్తే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది రీసైకిల్ బిన్కి వెళ్తుంది నాకు అసలు ఇంకా పూర్తిగా అవసరం లేదు ఈ ఫైల్ ఈ ఫోల్డర్ అనేది వద్దు రీసైకిల్ బిన్ కూడా నేను మూవ్ చేయాలనుకోవట్లేదు పూర్తిగా ఒకేసారి రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాను అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం సింపుల్ గా షిఫ్ట్ డెలీట్ యూస్ చేస్తాం షిఫ్ట్ డెలీట్ యూస్ చేసినప్పుడు అదేమైతే చూడండి నువ్వు దీన్ని పర్మనెంట్ గా డెలీట్ చేసేసేదా అని అడుగుతుంది మామూలుగా డెలీట్ చేస్తే రీసైకిల్ బిన్ మూవ్ చేసేదా అని అడుగుతుంది షిఫ్ట్ డెలీట్ యూస్ చేసిన వెంటనే పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేసేయమంటావా అని అడుగుతుంది ఎస్ అంటాను ఎస్ అన్న వెంటనే శాంపుల్ టూ అండి దీని పేరు రిమూవ్ అయిపోయింది సరే ఒకసారి రీసైకిల్ బిన్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఇందులో ఏమన్నా ఉంటుందా అనేసి చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడన్నా శాంపుల్ టూ అనే ఫోల్డర్ ఉందా లేదు అంటే పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేసేసాం అనమాట అదేవిధంగా వరాకిల్ లో కూడా మనం ఏదన్నా టేబుల్స్ ని డ్రాప్ చేసేటప్పుడు ఆ టేబుల్స్ ని రీసైకిల్ బిన్ లోకి పంపించకుండా కూడా పర్మనెంట్ గా మనము వాటిని డ్రాప్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సపోజ్ మనం ఇన్సేపు యూజ్ చేసాం డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ అని అను షో రీసైకిల్ బిన్ అమ్మన్నామంటే అక్కడ ఉన్నది అని చూపిస్తుంది ఒకవేళ మళ్ళీ మనకి ఆ రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎంప్లాయీ అనే దాన్ని కూడా రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తారు పర్జ్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ అన్నామంటే రిమూవ్ అయిపోతుంది వన్స్ యూ డెలీట్ ది టేబుల్ ఫ్రమ్ ది రీసైకిల్ బిన్ దెన్ యూ కెనాట్ రీస్టోర్ ది టేబుల్ ఫ్రమ్ ది రీసైకిల్ బిన్ ఇన్ టు ది డేటా బేస్ బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది బిలో ఫ్లాష్ బ్యాక్ కమాండ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ కమాండ్ యూజ్ చేసినా కూడా అది తిరిగి రాదు ఫ్లాష్ బ్యాక్ కమాండ్ యూజ్ చేసినా కూడా ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది ఫ్లాష్ బ్యాక్ కమాండ్ తిరిగి వచ్చేదానికి అవకాశం అనేది ఉండదు ఒకవేళ సపోజ్ ఇన్ విండోస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ఎ ఫైల్ పర్మనెంట్లీ విండోస్ లో మనం ఏదైనా ఒక ఫైల్ పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేయాలి వితౌట్ మూవింగ్ ఇట్ ఇన్ టు రీసైకిల్ బిన్ రీసైకిల్ బిన్ లో మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా పర్మనెంట్ గా డెలీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం షిఫ్ట్ డెలీట్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సింపుల్ గా షిఫ్ట్ ప్లస్ డెలీట్ యూజ్ చేస్తాం సేమ్ అదే విధంగా ఇన్ ది సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ రిమూవ్ ఎనీ టేబుల్ అట్ డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్ పర్మనెంట్లీ వితౌట్ మూవింగ్ ఇన్ టు రీసైకిల్ బిన్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది పర్జ్ పర్జ్ అనే కమాండ్ ని డ్రాప్ తో పాటు యూజ్ చేయాలి డ్రాప్ యూజ్ చేస్తాం కదా డ్రాప్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అయిపోయిన తర్వాత చివరిలో పర్జ్ యూజ్ చేయాలి డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ రాస్తాం కదా పక్కన పర్జ్ అనేసి కానీ రాసామంటే ఆ డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది రీసైకిల్ బిన్ లోకి మూవ్ కాకుండా పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నా దగ్గర ఎస్ త్రీ అనేసి ఉంది కదా ఎస్ త్రీ అనే ఈ టేబుల్ ఉంది ఎస్ త్రీ అనే టేబుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇది ఎస్ త్రీ అనేది వద్దు దీన్ని నేను పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నాను వితౌట్ మూవింగ్ ఇన్ టు రీసైకిల్ బిన్ రీసైకిల్ బిన్ లో మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా డ్రాప్ స్పేస్ ఇచ్చి టేబుల్ టేబుల్ కాబట్టి ఇది డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఎస్ త్రీ స్పేస్ ఇచ్చి పర్జ్ పర్జ్ అనేసి ఇస్తాను ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొడతాను టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోయింది సరే ఇది ఈ టేబుల్ ఎస్ త్రీ అనేది రీసైకిల్ బిన్ లోకి ఏమన్నా స్టోర్ అయిందేమో ఒకసారి చూద్దాం లేదు రీసైకిల్ బిన్ లో మనకి ముందున్నటువంటి ఎంప్లాయీ ఫైల్ మాత్రమే ఉంది ఎస్ త్రీ అనేది లేదు సరే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఏమన్నా ఉంటుందా రీసైకిల్ బిన్ లో ఉంటేనే కదా ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న నేమ్ వచ్చి ఇది ఎంప్లాయీకి సంబంధించినటువంటి రీసైకిల్ బిన్ లేదు ఎస్ త్రీ అనేది లేదు పర్మనెంట్ గా రిమూవ్ అయిపోయింది ఎస్ త్రీ అనేది ఇంకెక్కడ ఉండదు ఓకేనా ఈ విధంగా మనము వరాకిల్ లో ఈ పర్జ్ అనే కమాండ్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు డ్రాప్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ పర్జ్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ మనం ఎస్కిఎల్ స్పేస్ ఇచ్చి డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయీ పర్జ్ నేను జస్ట్ ఊరికే ఒకటి ఏదో ఒక నేమ్ రాస్తున్నాను మీరు ప్రాక్టికల్ గా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ ఉంది కదా నీట్ గా చూసి తెలుసుకోవచ్చు దాని అంతా కూడా నేను ఇక్కడ మళ్ళీ కాపీ పేస్ట్ చేయట్లేదు ఎక్కువ అయిపోతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు ఈ రీసైకిల్ బిన్ లో ఒకవేళ చాలా ఉన్నాయనుకోండి ఒక్కొక్క దాన్ని ఈ విధంగా నేను పర్జ్ 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 అనేసి
ఇప్పుడు సపోజ్ నేను డ్రాప్ టేబుల్ డ్రాప్ టేబుల్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ అనేసి ఇస్తాను టేబుల్ డ్రాప్ అయిపోయింది డ్రాప్ టేబుల్ ల్యాబ్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు షో షో రీసైకిల్ వెళ్ళిపోయింది షో రీసైకిల్ వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ మూడిటిని ఒకేసారి రిమూవ్ చేసేయాలి మామూలుగా జనరల్ గా ఏం చేస్తాం రీసైకిల్ విండోస్ లో రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ఫైల్స్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకునేసి డెలిట్ యూజ్ చేస్తామంటే అన్ని ఒకేసారి రిమూవ్ అయిపోతాయి సేమ్ అదే విధంగా ఒక రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని అవసరం లేదు ఇంకా ఏది కూడా అందులో ఉన్నటువంటి అనుకున్నప్పుడు సింపుల్ గా వాటిని అన్నిటిని ఒకేసారి రిమూవ్ చేయాలి అంటే పర్జ్ స్పేస్ ఇచ్చి రీసైకిల్ బిన్ పర్జ్ రీసైకిల్ బిన్ అన్నామంటే రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను షో రీసైకిల్ బిన్ అన్నా కూడా అందులో ఏమి ఉండవు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ అనేసి ఇచ్చినా కూడా నాకు అవన్నీ పోగా మిగిలిన టేబుల్స్ మాత్రమే బిల్డింగ్ టేబుల్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ రిమూవింగ్ ఆల్ కంటెంట్స్ ఫ్రమ్ రీసైకిల్ బిన్ రీసైకిల్ బిన్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని కంటెంట్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే అట్ ఏ టైమ్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ from recycle bin using purge statement as purge recycle bin okay now ee vidhanga manamu oracle lo ee recycle bin flashback and purge any statements ni use chesukochu deentho manaki advanced ddl commands along with basic ddl commands anedi complete ayipindi తర్వాత సెషన్స్ లో మనము నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ కమాండ్స్ డిఎంఎల్ కమాండ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్